pediram para eu, eu fazer essa palestra, no começo eu meio fiquei pensando o que, que eu ia falar, né? Né, Rosita? É difícil a gente descobrir, né? Eu já tinha feito algumas palestras aqui no clube, mas sempre coisa, sobre coisas mais técnicas, né? Tipo alguma viagem que eu tinha feito, algum tipo de escalada diferente, alguma coisa assim. E comecei a pensar o que, que eu ia falar. E o Renato, o Daniel, pediu para eu falar um pouco sobre a história, algumas histórias mais antigas do clube, do job, porque eu tive uma, durante um período uma convivência assim, bastante próxima dele. Então eu acabei juntando algumas coisas, né? as, as, as coisas que, que mais marcaram a minha vida aqui dentro do clube. Eu, eu vim fazer o curso básico aqui em 98, né? então faz quase 20 anos, e então eu dividi em três partes que foram, na verdade eu, eu tive uma dificuldade de conseguir linkar essas coisas, eu mudei a ordem umas três vezes, vamos ver como é que, como isso vai sair, mas eu vou, eu pensei em começar justamente com o Job, que foi quem criou tudo isso aqui, quem proporcionou que a gente estivesse aqui hoje, né, essa, a ideia de formar um clube, num esporte que no Brasil era pouco organizado, cada um fazia as suas coisas separadas, né? E ele, e ele quis realmente formalizar, né? fazer isso funcionar. E ele tinha uma ideia muito, assim, clara para ele do que ele achava que era o um clube, né? Porque o, o, o CAP, diferente dos clubes que a gente frequenta, ou algumas pessoas frequentam, você vai no Paineiras, no Pinheiros, ali o clube é a construção física, Vem um sócio, vai outro, você está pagando, tem a piscina e você usa. O CAP é diferente, o CAP são vocês, somos nós. O clube, a gente não tem nada de, de físico, não tem nada para oferecer que não seja a história e, e as coisas que é toda. os ensinamentos, né, toda essa cultura que foi se criando no clube em todos esses anos. No, no meu curso básico, ele por acaso estava passando, a gente fazia, eu vou, vai ter uma foto aqui da sala de aula que a gente fazia o curso, que era um lugar horrível, sinistro, e ele passou, passou assim no meio da sala e alguém falou assim, ah, esse é o Job, e vem aqui Job, fala oi para os meninos, né? E ele, e ele com aquele, aquele jeito dele, não teve mais aula esse dia, ele ficou falando até o final e, e, e todo mundo ficou... Né, de boca aberta, né, de poder conviver com uma pessoa que a gente achava que era incrível. E a partir de depois, quando eu comecei a coordenar os cursos básicos, eu instituí que tinha a aula do Job, que ele ia lá e falava as coisas que ele quisesse falar. Não tinha roteiro, não tinha nada. Ele tinha uma aula para contar as histórias dele. E todo mundo adorava, porque ele era uma pessoa muito carismática, muito inteligente e com muitas histórias para contar, né? Então eu nasci aqui em abril, 23 de abril, e minha mãe, que era dos Alpes, né, meu pai também, ela me levou de navio para lá, e eu fui batizado em setembro do mesmo ano lá nos Alpes. Você imagina, no fundo, toda essa paixão que eu tenho pela neve, foi minha mãe que, que acidentalmente colocou na minha cabeça. Aí lá, quando eu comecei a abrir os olhos, eu via as montanhas, via a neve, ia esquiar. Porque naquela época só existia esqui, e eram esquis de ícore. Ícore é uma conífera do norte da Europa, muito, com as fibras muito longas, mas pesado, um esquis pesadérrimo. E eu era garotinha assim, subia, não tinha meio de subida, meio de subida era a perna mesmo, dentro da neve fofa até o, mais que o joelho, né? E assim foi nascendo aquela vontade de praticar esqui. E minha mãe, depois de 40 dias, 50 dias, me botou no navio, junto com uma página, para que eu fosse batizado na Itália, nas montanhas. Eu comecei a gostar das montanhas ah, por causa disso. E a gente voltava de repente à noite e eu dizia para ele, por que tio, as montanhas têm todo esse vento assim agora? Não, isso não é vento, é que as montanhas estão falando entre si. 
Quando eu voltava, eu pegava toda a roupa que tinha usado suja e punha em uns sacos, bolsa marineira, sabe aqueles sacos compridos, sei que você. Então, você lá não sentia muito o cheiro, mas quando chegava aqui, que eu aqui, esse negócio era um desastre. Você não toma banho por dois meses, vai fazer o quê? O alpinismo é uma atividade ah, mais intimista, né? Uma pessoa tem, deve, quer, deve ter valores ah, acima do normal para poder fazer. Doutor em Engenharia pela Escola Politécnica de Milão. Abriu ruas e estradas, construiu hidrelétricas em São Paulo, Brasília, Minas, Bahia e Rio Grande do Sul. Mestre dos mares, com o barco Bermuda, ganhou todas as regatas nacionais de vela oceânica. Acadêmico do Clube Alpino Italiano, uma honra só para alpinistas de prestígio não profissionais. Fundador do Clube Alpino Paulista e introdutor dos esportes de neve no Brasil. Músico e ritmista. No meio disso tudo, reuniu uma coleção de arte brasileira que está exposta na Estação Pinacoteca, em São Paulo, a convite da Fundação Nemiroski. Este é Domingos Job, meu pai. Então esse era o Job. Era um cara que tudo que ele fez, ele fez bem feito, ele, fez, ele fazia com... Realmente com amor, a gente, quem conviveu com ele podia sentir isso, né? Quando a gente estava com ele, ele, como ele abraçava, como ele cuidava da gente, tudo isso que ele, que ele, que ele fez. Mas ao mesmo tempo ele era, ele era muito reservado. Eu demorei muito tempo até conseguir que ele me contasse algumas histórias. Tinha algumas que ele gostava muito de contar. Né? Todo o curso ele contava que ele dava aula para os velhinhos no clube na hebraica. Porque velhinho não sabe andar. Então ele, com 80 anos, ele parava na sala e fazia assim, fazia assim, e ficava mostrando pra gente que ele ainda tinha equilíbrio. E tinha algumas histórias que ele contava muito, mas tinha muitas coisas que ele era muito reservado. Teve um período que eu e o Renato fomos, fomos na casa dele pra, pra começar a registrar todas as coisas que ele tinha, porque ao mesmo tempo que ele, ele não gostava de alardear, fazer propaganda, ele guardava tudo, ele tinha tudo organizado, ele tinha uma, um toda a documentação de tudo que ele fez. Eu hoje penso que talvez um pouco da, da resistência que ele tinha naquela época é que ele achava que quando se a gente documentasse tudo aquilo e aquilo ficasse pronto, a gente não precisava mais dele para contar. Ele, ele, ele ia ser desnecessário. Ele era muito humilde e ele, ele, ele tinha, eu acho que ele tinha um pouco isso. Ele achava que... Então por isso talvez também que ele... ele foi difícil, né, Renata? A gente conseguir arrancar as coisas dele, né? Mas... E aí aqui, são, ah, pra, pra gente entender da onde que veio o job, por que ele... Como que ele, ele veio fazer esse clube. Então ele nasceu em 1912, né? Hoje em dia tá tão longe disso, né? Essa aldeia onde ele nasceu era um... É um vilarejo, né? É um vilarejo. Só que é, era ao lado do... Da, das montanhas e era um lugar que tinha muitos alpinistas famosos. Ele era viz... a família Cassim era dessa dessa região, né? Então ele nasceu ali no meio, embora nessa época ele não soubesse, porque na verdade nasceu aqui, né? Mas ele foi para lá com cinco meses. Então ele veio para cá, ele veio para o Brasil, nasceu no Brasil com cinco meses. A mãe dele falou: não, vamos voltar para Itália para batizar, porque é italiano, né? Não pode voltou para Itália, batizou na Itália, voltava, voltou para cá e ele ficou muitos anos na vida dele nessa e de volta. Ele começou a, a fazer faculdade aqui no Brasil, mas foi terminar na Itália. E lá quando ele se filiou ao Clube Alpino Italiano, ele conheceu o Walter Bonatti e o Carlo Mauri, dois caras fraquinhos de montanha, né? Ele escalou com eles lá nas Dolomitas e foi uma amizade que ele teve pela vida inteira. Eu trouxe um pedacinho também de um filme que ele fez com o Carlo Mauri aqui no aqui no Peru, e quando ele veio para cá, vamos dizer mais definitivo, foi quando ele abriu a empresa dele de, de engenharia, que foi que ele fez tudo isso que o, que o César fala, 
Mas ele sempre escalou. Nessa época que ele estava na engenharia, eu não sei exatamente como ele fazia. Ele, ele... Esse é um período, da, a, a parte mais assim, familiar dele era, era mais difícil ainda de conseguir que ele falasse alguma coisa. Eu não sei como que ele contornava tudo isso, mas nessa época ele ia todo ano escalar. E essa, essa do da Concagua eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas é interessante, ele, ele contava, ele gostava de contar da Concagua, que ele foi o, o segundo, né? Foi a segunda expedição brasileira a escalar a Concagua. Mas o que ele gostava mais, eu vou falar mais lá na. <risos> Bom, e nos anos 50 ele começou a ter ideia do, do Clube Alpino. De, de, de fazer o que ele fazia lá na Itália, de juntar as pessoas e ensinar. E aqui ele tinha muito essa preocupação de ensinar, porque o brasileiro não tinha a cultura de montanha, então ele queria realmente formar, ele pensou nessa coisa formal mesmo, de trazer as pessoas, juntar, ensinar, formar uma cultura que ele tinha tido quando criança lá. Ele tinha na casa dele um pôster, um quadro né, um pintado do tio dele, que era do exército alpino, e, que é o tio Domênico, que era... Eu via que quando ele contava do tio dele, os olhinhos dele velhinho ainda brilhavam de emoção de falar do tio dele. Que eu acho que foi muito o cara que despertou essa, essa coisa do montanhismo nele. Porque o tio ia para as montanhas e levava ele passear, eles cantavam músicas de montanha, né? Não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, né? Então ele, ele realmente cresceu nesse meio. E lá, na Itália, o montanhismo é uma coisa... Né? Não é o futebol, mas é um esporte mais comum que aqui. E ele queria fazer, trazer toda essa cultura para cá. Se juntou com o Terrei, foi escalar com o Terrei na, no Pico do Jaraguá, quase matou o Terrei no Pico do Jaraguá. Imagina, o Leonardo Terrei se arrepentou lá, cortou tudo, ficou sei lá quantos meses sem escalar, por uma queda no Pico do Jaraguá. Eu tenho, eu acho que eu, peguei uns recortes de jornal que era uma tipo, uma coisa grandiosa os, os alpinistas no Pico do Jaraguá né? hoje a gente não dá valor nenhum né? eu mesmo escalei lá acho que em dois cursos, uma época e uma abertura de temporada da FEMESP, a gente meio acha que é bobeira né? mas era o símbolo do CAP né? o logo do CAP tem, tem o Pico do Jaraguá atrás né? Na, o logo da FEMESP é da FEMESP também, mas é tem o Pico do Jaraguá, o da FEMESP foi o Renato que desenhou, não foi? Foi o Renato que desenhou o Pico do Jaraguá e, e era muito importante, era um negócio sensacional. E também ele, ele, ele fez todas essas coisas de, de neve, ele queria trazer. Então ele formou a, a parte também de esqui aqui no Brasil, de snowboard, e aí o, o Brasil queria competir fora, mas não tinha é, federação, confederação, não tinha nada. Então ele conseguiu uma autorização para que o CAP fosse o representante, né, um negócio temporário, para o CAP poder, mandar, através do CAP, que já estava constituído, poder mandar os esquiadores brasileiros para participar em um campeonato mundial. E também lá entre o pessoal da, do esqui, ele é tão rei quanto ele é aqui no CAP. Não, não sei todas as histórias dele lá, mas principalmente quando ele faleceu, que eu tive contato com algumas pessoas de lá, e a gente vê que a admiração... Pelo job lá é igual ao que a gente tem aqui. Ele também lá é o cara que inventou, o, né, que trouxe o esqui para o Brasil. Aqui, é uma curiosidade, mas eu tenho a família dele, deixou comigo alguns livros. Isso aqui são as atas de fundação do clube. Naquela época ele fazia, escrevia, eu tenho aqui... As coisas, ele escrevia, ele escrevia à mão a todas as reuniões que eles faziam do clube. O que, que eles conversaram, o que, que eles trataram, o que, que eles iam fazer. Uma coisa que hoje, com a facilidade do computador, a gente não faz. Né? Eu, a gente criou o blog do CAP há não sei quantos anos atrás, e a minha ideia, pelo menos, é que a gente, todo mundo que fosse escalar no final de semana colocasse um relato lá para a gente ter essas coisas. Eu tenho aqui escrito os lugares onde o job foi escalar, Há 70 anos atrás. E a gente não tem onde a gente vai hoje em dia. Né? É, era uma preocupação que... Oi? É, tá no Face, né? Era uma preocupação que ele tinha com a organização 
que hoje talvez para algumas pessoas pareçam bobagem, mas foi o que conseguiu formar, dar a base para a gente continuar com isso. Né? Aqui são algumas coisas que saíram nos jornais da época, é, falando sobre a fundação do Clube Alpino, foi uma coisa grandiosa, né? Outra coisa, nós mesmos hoje não damos muito valor pro clube, né? Tipo, ah, é o CAP, assim. A gente gosta e tal, mas é o CAP. E era uma coisa... Assim, sa saiu em todos os jornais. Eu tenho... Assim, eu pus aqui alguma coisa, mas eu tenho, sei lá, mais de 30 reportagens de jornal só falando sobre a fundação do clube. Sobre os cursos que ele dava no Pico do Jaraguá, para formar as pessoas. Não era pouca coisa, não. Aqui é o Nevado Carioca, é uma montanha ele, ele, que ele conquistou. Aqui, esse aqui eu fui achar, isso aqui eu achei agora, quando eu estava preparando as coisas para a palestra. Eu tenho aqui um videozinho que é o próximo, quando o Fábio Cassino entregou o Condor de Ouro para o Job em, noven... em 2003 mas ele, eu, eu achei isso aqui de muito antes aqui não tem não tem a data 65, 65. 65. 65 ele ganhou também por quanto o senhor Domingos Job se encontra compreendido dentro das eficiências estabelecidas no regulamento de instrução básica do endinismo por resolução do 20 de maio de 2003, se confere a aptitude especial para a montanha Condor Dourado e o direito ao uso do distintivo correspondente. Buenos Aires, 20 de maio de 2003. O queixo não apareceu, mas não é porque cortou, é porque não tem mesmo. <risos> Aqui, para vocês terem uma ideia, essa aqui é a lista de montanhas que o Jobim fez a primeira ascensão. Né? A gente, hoje em dia, se você... As que estão com asterisco, na verdade, não foi a primeira, foi talvez a segunda, por uma via nova. E as outras são todas primeira ascensão. Então, ele, meu... Não, na verdade, é a região do Tupungato, é o São Paulo. Que é uma montanha que ninguém escala. Tem algumas, quando nós, quando nós fomos para o Peru em 2004, é, nós fomos procurar algumas dessas montanhas que o Diogo escalou. E, e nós combinamos uma coisa que está que combinada ainda. Que, não sei quando vai ser, né? Mas um dia a gente vai escalar uma dessas montanhas, eu vou, eu vou com a piqueta do Diogo. É, são montanhas que até hoje são pouco escaladas. Por quê? Primeiro, porque não tem 6 mil. E segundo, porque são muito afastadas, são difíceis de chegar. E ele, naquela época, ele ia, achava a montanha, fazia o um mapa como chegava lá, com curva de nível, com tudo, e escalava ainda. Né? Então, assim, hoje a gente vai com GPS, pega lá ó, na internet a previsão do tempo para os próximos 15 dias, tem um site que... Como é que chama? Que até pus... Tem uns sites que você tem lá, o cara, cada um que escala a montanha, quando volta faz um relato. Então você entra lá, você vê o cara que há, sei lá, 10 dias atrás, 5 dias atrás escalou aquela montanha. Então você pode entrar em contato com ele, ou ler o que, que ele falou, como é que estava e tal. Naquela época não tinha nada disso. Ele você ia lá, conversava com o cara que estava voltando de outra montanha. Então assim, era muito mais exploração. Eu... Eu li outro dia um livro do, sobre o K2, que não era uma história do K2, era a história do K2. Então ele conta desde a, das primeiras explorações, né, para chegar no K2, o Anapurna, que nem Anapurna, os caras demoraram acho que quatro anos para achar o caminho para chegar, quatro temporadas, né, para achar o caminho para chegar na base da montanha. E aí e, e eles, e nesse livro ele fala que todo mundo que tem o espírito explorador, acha que nasceu atrasado, acha que nasceu muito tarde, porque as coisas já foram exploradas. Né? O que é uma meia verdade. Na verdade, era muito mais fácil nessa época você achar uma montanha virgem, mas ainda existem, ainda existem. No Nepal tem 
mais de uma dezena de montanhas de, de 7 mil metros não escaladas. Algumas que não podem, na verdade, elas não podem ser escaladas. Mas, quem sabe um dia vai, tem, vai acontecer alguma tem registro, coisa. Tem registro dessas montanhas em livros europeus. Que tem, tem. Um Quando nós estávamos no Peru, nós fomos para o Quebrar de Xinca e nós íamos dormir uns dias num refúgio. Que tem, num, num refúgio que tem lá. E esse refúgio a, é de uma fundação beneditina, que são os padres italianos, eles têm um, é um, é um programa, né? Os jovens italianos vêm, que são alpinistas, vêm para o Brasil, para o Brasil, vão para o Peru, e ensinam os jovens peruanos uma, dão uma formação de montanha. Então, ou para ser arrieiro, ou para ser cozinheiro de montanha, ou até para ser guia de montanha. E eles ficam um ano lá fazendo esse serviço voluntário, então formando os jovens para ter um emprego. E aí nós fomos na sede deles, que é, na, que é numa cidade perto de Huaraz. Eu não lembro o nome da cidade agora. É um, talvez uns 20, 30 quilômetros de Huaraz. E tem um museuzinho lá na cidade. Tem um, um helicóptero que caiu. Não sei em que montanha lá. Uns pedaços de helicóptero. É um museu bonitinho. E aí nós comentamos que era do Clube Alpino Paulista. E, e alguém falou alguma coisa do Domingos Job. E aí o padre parou e falou assim, Domênico Job? Entendi. É, Domingos Job. Não, Domênico Job, ninguém vai embora. E aí sumiu e veio com um monte de livro. Que eu, nem, eu não sei nem se o Job saiu, porque na casa dele ele tinha uma biblioteca gigante com tudo que saía dele e normalmente os quatro repetidos de cada um. E esse eu nunca vi. E com meu, milhares de histórias deles, eu tenho isso... A gente fotografou, né? Todas as páginas do livro para guardar. Aqui então são algumas fotos né, do Job com o Carlo Mauri. Eu não sei, né? Você, hoje em dia vocês leem livros de montanha, assim? Sabe quem é? É. Vocês sabem quem é o Carlo Mauri? É. Diria que ele vai. Ele não é o. Ele é o. Bom, sei lá, o cara era. Porque tá filmando, eu não vou falar que o cara era foda, né? É, não, não, não fala, não. Tá. Essa é uma foto que o jovem gostava muito. Vocês viram naquela, numa daqueles vídeos, né? Aquele monte de foto, aquilo é a casa dele. Tá aqui algumas fotos dele nas Dolomitas. Olha o rapel. Sem cadeirinha. Sem cadeirinha, com guarda de sisal. Que é aquelas coisas que ele gostava de fazer, né? Porque você tem que ter o equilíbrio, né? Ele vivia... Não, não bastava você ficar... A parede com... Não tinha parafuso de gelo, piqueta de madeira pesada, roupa de lã. Oh. Ainda era bonitão, né? Caramba, isso daí. Aqui é na pedra do baú. Tem uma... Aqui, ó, o pessoal do esqui. Lá eles devem ter outras fotos, outras histórias. Eu achei alguns textos falando né, as homenagens pra ele. De todas as, as coisas. Uma menina que foi campeã, não sei o que, mas de snowboard... É, teve um campeonato, isso eu li, né? Não, não manjo muito desse negócio, mas teve um campeonato e ela, ela não tinha sido classificada e eles iam para o Chile para treinar. E o Job, não, e o job que, a, que organizou e não ia levá-la, porque ela não tinha conseguido o índice. E aí eu sei que ela ficou, ficou no pé dele e ele falou assim: Ó, você vai, mas você nunca mais vai andar de ski, você vai andar de snowboard. E ela virou a, a super top de snowboard e ela também fala que ele era o máximo e que ele que. Que, que viu nela isso aí. Olha aí aqui. O job no baú, o seu curso básico. Aqui, quando ele escalou a Concagua. E essa é a história que o, o Kitahara me deu algumas coisas. Essas fotos são, essa foto é sua, né, Renato? E, mas era uma, era uma história que ele gostava muito de contar. Ele, é, assim, acho que era 
de todas as coisas que ele fez, essa era aquele mais... Eu não sei, não é orgulho, na verdade, porque a, a parte da história que ele gosta de contar não é um feito dele, mas é uma coisa que ele, por algum motivo, ele achava isso muito sensacional. Ele escalou o Tolosa, que era o Cumbre de Ouro, que era, é perto da Concagua, é uma montanha que tem umas pedras que ao entardecer brilham, né? então, e é uma montanha um, tecnicamente muito mais difícil do que a Concagua. Ela tinha sido escalada só duas vezes, e o Job escalou 25 anos depois da última escalada. Né? E quando ele chegou lá em cima, ele encontrou umas pedras, um pedaço de vidro, esse cartucho de, cartucho de filme com uma cartinha dentro. E nessa cartinha estava escrito, não em português, né? Estava escrito aquilo ali, no dia 6 de fevereiro de 1925. Chegamos ao cume às 6h30, encontraram uma pilha de, garrafa, de pedras e garrafa quebrada que tinha sido da primeira ascensão e deixaram esse bilhete. E pediram para que quem achasse esse bilhete fosse procurar o, o, o Ryan. E o Job achou esse bilhete e ficou obcecado. tipo obcecado por achar esse cara, falou que ele desceu da montanha meio tipo correndo e esse cara, ele era um inglês, mas ele morava lá, ele era o, o chefe da, da rodovia da, fer, da ferrovia e o Job tipo, foi desesperado achar esse cara ele achou que, que eles depois, acho ele não sabia eles tinham várias ligações né eles eram os dois engenheiros, os dois gostavam de escalar e ele foi, encontrar, ele foi encontrar esse cara, só que ele descobriu que o cara tinha morrido três anos antes. Né? E aí ele escreveu para a esposa do Ryan, mandou algumas coisas para lá, acho que mandou a carta, ele mandou a carta para lá, que tá, não, não mandou a carta, estava com ele. Ele mandou cópia da carta e tal, e a esposa mandou para ele essa, esse texto que foi, que foi, escri, foi lido no sepultamento do Ryan. Ele, ele gostava muito ali da região, ele comprou um terreno em Ponte de Linca, quem conhece ali a região da Concagua, na entrada do parque, e, e lá tem o cemitério dos andinistas. Hoje, esse terreno que é o terreno dele, é onde ele está enterrado, e outros montanhistas que morrem na Concagua, se a família assim desejar, vão para esse, esse cemitério. Né? E aí esse... É, eu não sei, né? Eu acho que eu nasci no tempo errado, eu acho bonito essas coisas. Aqui, Mervyn Frederick Bryan é cumprido o seu desejo de descansar fundo nas montanhas que você conheceu e amou tão bem. Aqui, na solidão e silêncio que todas as grandes mentes desejam, isso é sem dúvida justo para você descansar entre os picos que alcançam o céu. Você que, grande capitão de indústria que era, nunca esqueceu dos sublimes chamados do eterno. Nós não dizemos adeus, somente esta noite pois um dia ou outro, nenhum de nós sabe com cedo ou tarde, nós devemos nos encontrar novamente no Santo Reino de Cristo. Antes que nós nos deixemos, registramos a nossa gratidão por tudo que você fez pelo seu país, os talentos, os muitos anos de trabalho e planejamento que você devotou para a sua prosperidade e grandeza. Quem pode medir isso? Nós não devemos nos esquecer. E nós agradecemos a você por esse gesto simbólico da aspiração de sua alma na direção da montanha do Senhor. Ela serve para recordar-nos de busca aquela felicidade duradoura que pode ser encontrada somente naquela vida que transcende a mortalidade. Não devemos nos esquecer dessa lição. Interceda por nós, frente a Deus, e possa a sua alma descansar em paz.